ஹை ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் நான் உங்க எஸ்கேயே பேசுறேன் ரஷ்யா உக்ரைன் போர் மீண்டும் வலுத்து விட்டது இந்தியாவில் ஒரே நாளில் மூன்று முக்கியமான மிக சக்தி வாய்ந்த ஆயுதங்கள் ஏவுகணைகள் சோதனை செய்யப்பட்டுள்ளது இந்தியாவின் பிரம்மா ஏவுகணையின் ஹைப்பர்சானிக் வெர்ஷன் மிக விரைவில் தயாராகிவிடும் இந்தியாவின் மிக சக்தி வாய்ந்த அணு ஆயுத சப்மரை நீர்மூழ்கி கப்பல் தயாராகிவிட்டதாக செய்திகள் வந்துள்ளது மைய ஃப்ரெண்ட்ஸ் ரஷ்யா உக்ரைன் போர் மீண்டும் மிக கொடூரமாக வலுத்து விட்டது பைடன் போலந்தில் இன்னைக்கு பேசினார் பேச்ச பார்த்தீங்களா பைடனோட ஸ்பீச் பார்த்தீங்களா சைனாவுக்கு எதிராக இந்தியாவின் ஆயுதத்தை பயன்படுத்தி தென்சீன கடலில் சைனாவை எதிர்ப்பதற்கு சைனாவை தாக்குவதற்கு தயாராகும் ஒரு நாடு எல்லாமே அழகான செய்திகள் மைடி ஃப்ரெண்ட்ஸ் அதனால இன்னைக்கு கடைசி வரைக்கும் பாருங்க என்ஜாய் பண்ணுங்க இந்தியாவின் டிஆர்டிஓ நிறுவனம் சக்சஸ்ஃபுல்லி டெஸ்ட் ஃபயர்ஸ் ஆஸ்ட்ரா ஏர் டு ஏர் மிசாயில் அதாவது இந்த ஆஸ்ட்ரா மிசாயில் வந்து ரொம்ப கொடூரமான ஒரு ஆயுதம் ஐடிய ஃப்ரெண்ட்ஸ் பார்க்கறதுக்கு ஒரு சின்ன ஏவுகணை மாதிரி தான் இருக்கும் ஆனா இது ஒரு கொடுமையான கொடூரமான ஆயுதம் அப்படின்னு சொல்லலாம் ரொம்ப அழகான ஒரு ஆயுதம் கூட அந்த மிசைல பார்த்தாலே அதனோட ஷைன் அதனோட டிசைன் அதனுடைய கலரு எல்லாமே சூப்பர் இது நூறு கிலோமீட்டர் தூரம் பறந்து சென்று தாக்கக்கூடிய ஒரு ஆயுதம் அல்மோஸ்ட் இதனுடைய உயரம் இந்த ஏவுகணை அல்மோஸ்ட் இருபது கிலோமீட்டர் உயரம் வரைக்கும் போயிட்டு எதிரியின் ஆயுதங்களை தாக்க முடியும் இது ஏர் டு ஏர் மிசைல் அதாவது வானத்தில் இருந்தே ஒரு போர் விமானத்தில் இருந்து இன்னொரு போர் விமானத்தை அல்லது இன்னொரு ட்ரோனை இந்த ஆஸ்ட்ரா மிசைலால தாக்க முடியும் இன்னைக்கு டிஆர்டிஓ சக்சஸ்ஃபுல்லி டெஸ்ட் ஃபயர்ஸ் ஆஸ்ட்ரா ஏர் டு ஏர் மிசைல் வித் ஹண்ட்ரட் கிலோமீட்டர் ரேஞ்ச் ஃப்ரம் சுகாய்சு தேர்ட்டி எம்கே ஆய் சரியா இன்னைக்கு சுகாய்சு தேர்ட்டி எம்கே ஆய் ஃபைட்டர் ஜெட்ல இந்த ஆஸ்ட்ரா மிசைல வச்சு சோதனை பண்ணியிருக்காங்க அதோட விடல இதே இந்த ஆஸ்ட்ரா மிசைல் வந்து இந்தியாவின் மிக் ட்வெண்ட்டி நைன் ஃபைட்டர் ஜெட் இருக்கு பாத்தீங்களா அதுலயும் இந்த ஆஸ்ட்ரா மிசைல பொறுத்துவாங்க தேஜாஸ் எம்கே ஒன் ஏ இருக்கு பாத்தீங்களா அந்த போர் விமானத்திலையும் இந்த ஆஸ்ட்ரா மிசைல் பொருத்தப்படும் இந்த சோதனை இன்னைக்கு ஒதிஷா கடற்கரையில் நடந்தது ஒதிஷா கோஸ்ட் ஏரியால நடந்தது அட் ஆல்டிடியூட் ஆஃப் அப் டு டுவெண்டி கிலோமீட்டர் டுவெண்டி கிலோமீட்டர் உயரம் வரைக்கும் ஆஸ்ட்ரா மிசைல் போயிட்டு நூறுல இருந்து நூற்றி பத்து கிலோமீட்டர் தூர வரைக்கும் உள்ள டார்கெட்டை தாக்க முடியும் இட்ஸ் கேப்பபிள் ஆஃப் என்கேஜிங் போத் அஜாயில் அண்ட் நான் மெனுவரிங் டார்கெட்ஸ் அதாவது நம்ம தாக்குறோம் பாத்தீங்களா அந்த இலக்கு அந்த டார்கெட் வந்து மூவ் பண்ணிக்கிட்டே இருந்தாலும் சரி அல்லனா மூவ் பண்ணாம ஒரு குறிப்பிட்ட இடத்துல இருந்தாலும் சரி இப்ப ஒரு போர் விமானத்துல இருந்து ஒரு மிசைல் போயிட்டே இருக்குன்னு வச்சுங்களேன் எதிரியோட மிசைல் வந்து அவனுடைய போர் விமானத்துல இருந்து போய்கிட்டே இருக்குன்னு வச்சுங்களேன் அதையும் தாக்கலாம் ஆனா போர் விமானத்திலேயே சும்மா இருக்கு பாத்தீங்களா அந்த மிசைலையும் தாக்கலாம் சரியா அப்படி கேப்பபிள் ஆஃப் என்கேஜிங் போத் அஜாயில் அண்ட் நான் மெனுவரிங் டார்கெட்ஸ் can be launched from various aircraft ஒரு ஏவுகணை வந்து ஒரு aircraft ல இருந்து தான் ஏவ முடியும் தாக்க முடியும்ங்கிறது வேற ஆனா this can be launched from various aircraft including sukhoi su 30 mki mirage 2000 mig போர் விமானம் நம்ம தேஜஸ் ஃபைட்டர் ஜெட் அப்படினு எல்லா போர் விமானங்களில இருந்தும் இந்த astra ஏவுகணைய தாக்க முடியும் my dear friends அதோட விடல ins arigat India's second nuclear submarine to enter service latest by 2024 இது எப்ப வரும் எப்ப வரும் அப்படினு நிறைய பேரும் காத்துக்கிட்டே இருக்காங்க மை டியர் फ्रेंड्स இந்தியாவின் INS அரிகட் அப்படிங்கற இந்தியாவின் இரண்டாவது அணு ஆயுத நீர்மூழ்கி கப்பல் இது ஒரு நியூக்ளியர் பவர்டு சப்மரைன் ஆம்ட் வித் நியூக்ளியர் டிப்ட் பாலிஸ்டிக் மிசைல் ஆர் ஷிப் சப்மர்சிபிள் பாலிஸ்டிக் நியூக்ளியர் மிசைல் அதாவது SSBN அப்படினு சொல்வாங்க இதுல வந்து நியூக்ளியர் டிப்டு பாலிஸ்டிக் மிசைல் நம்ம அக்னி மாதிரி அணு ஆயுதம் பொருத்தப்பட்ட கண்டம் விட்டு கண்டம் தாக்கக்கூடிய அணு ஏவுகணைகளை இந்த சப்மரைன்ல இருந்து தாக்க முடியும் நாட்டுல இந்த எஸ் எஸ் பி என் கேட்டகரியில தற்போதைக்கு இந்த ஐஎன்எஸ் அரிகண்ட் அணு ஆயுத நீர்மூழி கப்பல் மட்டும்தான் இருக்கு ஆனா இந்த புதிய சப்மரைன் வந்து INS அரியண்ட விட ஒரு அப்கிரேடட் வெர்ஷன் ஒரு இன்னும் அதிக சக்தியுடைய ஒரு வெப்பன் அப்படின்னு சொல்லலாம் உங்களுக்கு தெரியும் INS அரிகண்ட்டுக்கு இன்னொரு பெயர் இருக்கு த கோஸ்ட் ஆஃப் த இண்டியன் ஓஷன் நம்ம INS அரிகண்ட் எஸ் எஸ் பி என் நீர்மொழி கப்பலுக்கு த கோஸ்ட் ஆஃப் த இண்டியன் ஓஷன் இந்திய பெருங்கடலின் பேய் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய அளவுக்கு அதுக்கு சக்தி இருக்கு அது அதுதான் அதனுடைய பெயரே 
இட்ஸ் கேப்பபிள் ஆஃப் இந்த புதிய சப்மரைன் வந்து இட்ஸ் கேப்பபிள் ஆஃப் கேரியிங் டுவெல் கே பிப்டீன் சப்மரைன் லான்ச்ட் பேலிஸ்டிக் மிசைல் நம்ம கே பிப்டீன் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய கண்டம் விட்டு கண்டம் தாண்டக்கூடிய பேலிஸ்டிக் மிசைல் வந்து பனிரெண்டு கே பிப்டீன் மிசைல் வந்து இந்த நீர்மொழி கப்பல்ல பொருத்த முடியும் அப்புறம் இந்த கே ஃபோர் எஸ் எல் எம்பி ஏவுகணை இருக்கு பாத்தீங்களா அதுவும் ஒரு அணு ஆயுத ஏவுகணை தான் அந்த ஏவுகணை நான்கு ஏவுகணை இந்த சப்மரைன்ல வைக்க முடியும் கே பிப்டீன் எழுநூத்தி ஐம்பது கிலோமீட்டர் ரேஞ்ச் இருக்கு அந்த கே பிப்டீன் அணு ஆயுத ஏவுகணைக்கு கே ஃபோர் வந்து இஸ் கேப்பபிள் ஆஃப் ஹிட்டிங் டார்கெட் அஸ் ஃபார் எஸ் த்ரீ தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் கிலோமீட்டர் மூன்றாயிரத்தி ஐநூறு கிலோமீட்டர் தூரம் வரைக்கும் சென்று தாக்கக்கூடிய ஒரு அணு ஆயுத ஏவுகணை தான் இந்த கே ஃபோர் ஏவுகணை சோ கே ஃபோர் நாலு ஏவுகணை இந்த சப்மரைன்ல வைக்க முடியும் கே பிப்டீன் பன்னிரண்டு ஏவுகணை இந்த சப்மரைன்ல வைக்க முடியும் மைடியர் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த புதிய சப்மரைன் வந்து யாருமே எதிர்பார்க்காத அளவுக்கு அரிகண்டை விட த கோஸ்ட் ஆஃப் த இந்தியன் ஓஷனை விட அதிக சக்தியுடைய சப்மரைன் நீர்மொழி கப்பல் அப்படின்னு சொல்லப்படுது சரியா இந்தியன் ஆர்மி டு கெட் டு ஏர் டிஃபென்ஸ் சிஸ்டம்ஸ் டு ஃபைட் எனிமி ஏர்கிராப்ட் அண்ட் ட்ரோன்ஸ் அதாவது இந்த சைனாவுக்கு எதிராக இந்தியாவில் இருக்கக்கூடிய பெரிய பெரிய உயரமான மலைகள் இருக்கு பாத்தீங்களா அந்த மலைகள்ல ரொம்ப ஈஸியா கொண்டு போற அளவுல ஏவுகணை எதிர்ப்பு அமைப்பு வந்து ரெண்டு வந்து இந்திய ராணுவத்துக்கு கொடுத்திருக்காங்க மைடிய ஃப்ரெண்ட்ஸ் ரொம்ப முக்கியமான ஒரு விஷயம் அதாவது பெரிய பெரிய ஏவுகணைகளை ஒரு பக்கம் அங்க போர் விமானத்தில் வைத்து கொண்டு போறது ஒரு விஷயம் அதனால எதிரிகளை தாக்க முடியும் ஆனா சைனா போன்ற நாடுகளின் உள்ள வரக்கூடிய ஏவுகணைகளை தடுப்பதற்காகவே மலை உச்சி வரைக்கும் கொண்டு போற அளவுக்கு ரொம்பவும் லகுவான சின்ன மிசைல் டிஃபென்ஸ் சிஸ்டம் வந்து இந்தியா உருவாக்கி இருக்காங்க அதுல ரெண்டு வந்து நம்ம எல்லைக்கு போயிருக்கு மைடிய ஃப்ரெண்ட்ஸ் ராஜ்நாத் சிங் ஸ்பீக்ஸ் டு பிரிட்டிஷ் கவுண்டர் பார்ட் டிஸ்கஸஸ் ஃபியூச்சர் ஆஃப் இந்தியா யூகே டிஃபென்ஸ் டைஸ் என்ன கேட்டீங்கன்னா இது தேவையில்லாத விஷயம் நம்ம நாட்டிலேயே அதிகமான ஆயுதங்கள் தயாரிக்கப்படுது ஒருவேளை யூகேவுக்கு வந்து ஏதாவது ஆயுதங்கள் நம்ம கிட்ட வாங்கணும் அந்த ஆயுதங்களை அவனுக்கு கொடுக்கறதுனால நமக்கு எந்த பாதிப்புமே இல்லை அப்படிங்கிறது மட்டும் இருந்துச்சுன்னா விற்பனைக்காக வேணும்னா இந்த பிரிட்டன் கூட டிஃபென்ஸ் டைஸ் வச்சுக்கலாம் இல்லையா அல்லாம இது தேவையில்லாத விஷயம் இனிமே இந்த யூகே போன்ற நாடுகிட்ட இருந்து நம்ம வந்து ஆயுதங்கள் வாங்குற அளவுக்கு இருக்கவே கூடாது நம்ம நாட்டுல எல்லாமே செய்ய முடியுது விமானம் தாங்கி போர்க்கப்பல் செய்ய முடியுது சப்மரைன் செய்ய முடியுது அளவுக்கு அதிகமான ஏவுகணைகள் நம்ம நாட்டுக்குள்ளேயே தயாரிக்க முடியுது வேர்ல்ட் பாஸ்டஸ்ட் சூப்பர் சானிக் ஏவுகணையே பிரம்மாசைய நம்ம நாட்டுல தயாரிக்க முடியுதுன்னா இன்னும் இந்த யூகே போன்ற நாடுகள்ட்ட நம்ம ஏன் ஆயுதங்கள் வாங்கணும் சொல்லுங்க நான் சொல்றது உண்மையா இல்லையா ஒரு ஏர் மிசைல் டிஃபென்ஸ் சிஸ்டம் நம்மளால உருவாக்க முடியுது ஏர் டாக்ஸ் போன்ற பீரங்கி அமைப்புகள் நம்மளால உருவாக்க முடியுது இதுக்கு மேல என்ன வேணும் மை டிஃபரன்ஸ் சரியா உக்ரைன் வில் நெவர் பி அ விக்டரி ஃபார் ரஷ்யா பைடன் இன் வார்ஷா உங்க எல்லாருக்குமே தெரியும் பைடன் இன்னைக்கு போலண்ட் போயிருந்தாரு போனதும் கண்டிப்பா அங்க ஒரு ஸ்பீச் கொடுப்பாரு அப்படின்னு நம்ம எல்லாருக்கும் தெரியும் இது தெரியாதா இந்த ஸ்பீச்சுக்காகவே வந்து கடந்த ஒரு இரண்டு மூன்று வாரமாக ப்ரிப்பேர் பண்ணியிருப்பாரு அதுவும் எல்லாருக்கும் தெரியும் சரியா அந்த ஸ்பீச்சில் ஒவ்வொரு லைனையுமே ரொம்ப பெருசாக போல்டாக ஒரு பக்கத்துக்கு ஒரு லைன் கொடுத்து வாசிக்க சொல்லியிருப்பானுங்க அது வேறு விஷயம் அது மட்டும் இல்லை நேற்று புட்டின் வந்து அவரோட ஸ்பீச்சை கொடுத்தாரு அந்த ஸ்பீச்சை கேட்டிங்களா அப்படி அமெரிக்கா போன்ற நாடுகளை கிழிச்சு கேவலமாக தொங்க விட்டுட்டாரு பாடி ஃப்ரெண்ட்ஸ் அந்த ஸ்பீச்சை நீங்கள் இன்னும் கேட்கலன்னா கேளுங்க ஏதாவது ஒரு பக்கத்தில் டிரான்ஸ்லேட் பண்ண ஸ்பீச் இருக்கும் இந்த மத சம்பந்தப்பட்ட விஷயங்கள் அமெரிக்கா வந்து எப்படி அவர்களுடைய மதத்தை வந்து கேவலப்படுத்துறாங்க அப்படின்னு புட்டின் பேசியிருக்கிறார் இங்க நினைப்பீங்க புட்டின் ஏன் இதெல்லாம் பேசுறாரு இதுதான் ரியாலிட்டி அங்க இருக்கவங்களுக்கு வருங்காலமே இல்லை எங்க ரஷ்யாவில் கிடையாது அமெரிக்காவில் அவர் அவருடைய ஸ்பீச்சில் சொல்றாரு கடவுளே இவனுங்களெல்லாம் மன்னியுங்க இவனுங்க செய்யறது என்னான்னு தெரியாம செய்யறாங்க அப்படிங்கிறார் புட்டின் ஏன்னா அந்த அளவுக்கு தன்னுடைய மத சம்பந்தப்பட்ட விஷயத்துல எதையுமே ஃபாலோ பண்ணாம தான் தோன்றித்தனமாக வந்ததெல்லாம் செய்யறாரு அது அவர் வந்து அப்படியே தோல் உரிச்சு காட்டியிருக்கிறார் புட்டின் ஆனா இவர் இன்னைக்கு போய் அங்க என்ன பேசுறாரு தெரியுமா பைடன் உக்ரைன் மக்களுக்கு சுதந்திரம் இல்லை ஒரு வருஷமாக இந்த போர் நடக்குது இதெல்லாம் எங்களுக்கு தெரிஞ்ச விஷயம் தானையா ஒரு வருஷமாக நடக்குது ஒரு வருஷமாக ரஷ்யா தாக்குது ஒருவேளை ரஷ்யாவுக்கு இதுல வெற்றி கிடைத்தாலும் அது உண்மையான ஒரு வெற்றி கிடையாது அப்படிங்கிறார
ஆனால் அது உண்மையான வெற்றியா அப்படின்னு கேட்டா கிடையாது ஏன்னா உக்ரைன் மக்கள் வந்து இந்த கொடூரத்தை மறக்கவே மாட்டாங்க அப்படிங்கிறார் ஸோ என்ன அர்த்தம்னா பைடனுக்கும் சரி பிளிங்கனுக்கும் சரி எல்லா மேற்கத்திய நாடுகளுக்குமே ரஷ்யாவுக்கு வெற்றி கிடைத்து விடும் வெற்றி கிடைத்து விட்டது அப்படின்னு புரிஞ்சிருச்சு மை டியர் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஜேஎஸ்டபிள்யூ ஸ்டீல் லேஸ் ஃபவுண்டேஷன் ஸ்டோன் ஆஃப் ஸ்டீல் பிளான்ட் இன் காஷ்மீர் காஷ்மீரை பற்றி இந்திய நாட்டுக்குள்ளேயும் சரி உலக அளவில் பெரிய பெரிய நாடுகளும் சரி அவன் அவன் பாட்டுக்கு ஏதாவது பேசிக்கிட்டே இருக்கிறானு ஆனால் நம்ம நாட்டிலையும் சரி நம்ம நாட்டில் இருக்கிற காஷ்மீர்லையும் சரி நம்ம நாட்டில் உள்ள மற்ற மாநிலங்கள்லையும் சரி இந்தியாவில் என்ன நடக்கணுமோ அது பாட்டு நடந்துக்கிட்டே தான் இருக்கு பாடியோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் முக்கியமாக இந்த பொருளாதார வளர்ச்சி அப்படிங்கிறதுல நம்ம கவனம் இருக்கிறதுனால எல்லா விஷயங்களுமே நம்ம நாட்டில் நடக்க வேண்டியது நடந்துக்கிட்டே தான் இருக்கு காஷ்மீரில் வந்து இந்த ஜம்ஷெட்பூர் இந்த பீகார் இந்த ராஞ்சி சத்தீஸ்கர் இது மாதிரியான மாநிலங்கள் எப்படி இந்த ஸ்டீல் பிளான்ட்னாலேயே டெவலப் ஆச்சோ அதே மாதிரியே காஷ்மீரை வந்து ஒரு பெரிய டெக்னாலஜி பிளஸ் மேனுஃபேக்சரிங் ஹப்பாக மாற்றணும் அப்படிங்கிற முடிவு செய்யப்பட்டாச்சு ஜேஎஸ்டபிள்யூ ஸ்டீல் அப்படிங்கிற ஒரு பெரிய நிறுவனம் வந்து அங்கே வந்து முதல் ஸ்டீல் பிளான்ட்டை வந்து செட்டப் பண்ணியாச்சு தொடங்க போகிறாங்க எம்ப்ளாய்மெண்ட் சொல்லவே வேணாம் டெவலப்மெண்ட் சொல்லவே வேணாம் இதெல்லாம் வந்ததுக்கப்புறம் எவன் காஷ்மீர் என்ன பண்ண முடியும் சொல்லுங்க அப்படியே அந்த பிளான்ட் எல்லாம் அந்த பிளான்ட்ல வேலை செய்யறவங்க எல்லாம் அந்த பிஓகே பாகிஸ்தான் அக்குபேட் காஷ்மீர் இருக்க பார்த்தீங்களா இந்தியாவின் பகுதி அங்கிருந்து மக்கள் வருவாங்க பணம் பார்ப்பாருங்க பணம் பார்த்ததுமே நீ என்னையா பிச்சைக்காரன் உங்களோட நான் எதுக்கியா இருக்கணும் அப்படின்னு பிஓகே மக்களே அந்த இடத்த வந்து இதுதான் இந்தியா அப்படின்னு நம்ம தேசக்கொடி பறக்கும் பாருங்க மேசிவ் கிளாஷ் அரப்ஸ் பிட்வீன் டாலிபான் அண்ட் பாகிஸ்தானி போர்சஸ் அட் டோர்காம் கேட் செவரல் பாகிஸ்தான் சோல்ஜர்ஸ் இன்ஜியூர்ட் இந்த செய்தியை பற்றி நேற்று நம்ம வீடியோவில் பேசியிருந்தோம் பாகிஸ்தான் வீரர்களுக்கும் வீரர்களுக்கு இல்லை பாகிஸ்தான் தீவிரவாதிகளுக்கும் ஆப்கானிஸ்தான் தாலிபான்களுக்கும் ஒரு பெரிய போர் தொடங்கியாச்சு நேற்று இந்த டோர்காம் கேட் பகுதியில் நேரடியாகவே துப்பாக்கி சண்டை நடந்ததில் அதிகமான பாகிஸ்தான் தீவிரவாதிகள் கொல்லப்பட்டிருக்காங்கன்னு செய்தி இருக்கு காயமடைந்திருக்காங்கன்னு செய்தி இருக்கு ரெண்டு மூணு நாள் வெயிட் பண்ணி பார்த்தாதான் உண்மையிலே அங்க என்ன நடந்ததுன்னு தெரிய வரும் ஆனா இப்போதைக்கு போர் நடக்குது தாலிபான்களுக்கும் பாகிஸ்தான் தீவிரவாதிகளுக்கும் போர் நடக்குது இண்டேஜினியஸ் டெக்னாலஜி குரூஸ் மிசைல் டெஸ்ட் ஃபயர்டு வித் மேட் இன் இண்டியா மணி கிஞ்சின் இந்த மணி கிஞ்சின் இருக்குல்ல இது ஒரு ரொம்ப அழகான இண்டிஜினியஸ் டெக்னாலஜி குரூஸ் மிசைலுக்கான ஒரு இன்ஜின் இந்த புதிய விசாயில வந்து ஐடிசிஎம் அப்படின்னு சொல்றாங்க ஐடிசிஎம் ஒன்னும் இல்லை இன்டிஜினியஸ் டெக்னாலஜி குரூஸ் மிசைல் நம்ம நாட்டுக்குள்ளேயே தயாரிக்கப்பட்ட கப்பலில் இருந்து தாக்க வேண்டிய ஒரு ஏவுகணை இந்த ஏவுகணைக்கு நம்ம நாட்டுக்குள்ளேயே செஞ்ச இந்தியாவின் மணி கிஞ்சின் அப்படிங்கிற ஒரு இன்ஜின் பயன்படுத்தி இன்னைக்கு வெற்றிகரமாக ஒரு சோதனை செய்யப்பட்டிருக்கு பிரம்மாஸ் மிசைல்ஸ் ஹைப்பர்சானிக் வெர்ஷன் கேன் பி டெவலப்ட் வித் இன் எயிட் இயர்ஸ் ஆஃப் கவர்மெண்ட் நாட் என்ன கேட்டீங்கன்னா அதுக்கு ரொம்ப முன்னதாகவே இது செஞ்சிட முடியும் ஏற்கனவே மற்றபடியான ஹைப்பர்சானிக் மிசைல் தயாரிப்பில் இருக்கு நம்ம நாட்டில் இந்த பிரம்மாஸ் மிசைல் இருக்கு பார்த்தீங்களா இப்போதைக்கு இருக்கக்கூடிய மிசைல் வந்து சூப்பர் சானிக் இந்த சூப்பர் சானிக் மிசைல்லேருந்து அந்த டெக்னாலஜியை பயன்படுத்தி இன்னும் ஒரு லைட்டர் வெர்ஷன் ஏவுகணையாக ஹைப்பர் சானிக் மிசைல் வந்து நம்ம கவர்மெண்ட் ஓகே தயாரிங்க பண்ணுவோம் அப்படின்னு சொல்லியாச்சுன்னா ரொம்ப சீக்கிரமாகவே செஞ்சிட முடியும் டிஆர்டிஓ இப்போதைக்கு எட்டு வருஷம் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கு ஐ டோன்ட் திங்க் ஸோ மை டி ஃப்ரெண்ட்ஸ் சரியா அதனால ரொம்ப சீக்கிரமாக செஞ்சிட முடியும் ரோர் ஆஃப் அண்ட் இந்தியன் எஃப் டுவெண்ட்டி ஒன் ஃபைட்டர் டிஃபண்ட் த ஸ்கைஸ் எபவ் பெங்களூர் அதாவது அமெரிக்காவின் இந்த லாக்ஹீட் மார்டின் அப்படிங்கிற நிறுவனம் இருக்குல்ல இவங்க அல்மோஸ்ட் இரண்டு வருடமாகவே இந்தியாவுக்கு எப்படியாவது இந்த எஃப் டுவெண்ட்டி ஒன் ஃபைட்டர் செட்டை வந்து விற்பனை செஞ்சாகணும் அப்படின்னு படாத பாடுபடுறாங்க மை ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஸோ இன்னைக்கு என்ன பண்ணியிருக்காங்கன்னா லாக்ஹீட் மார்டின் ஷோட் இட்ஸ் ப்ரப்போசல் ஃபார் அன் இந்தியன் ஃபைட்டர் அதாவது இந்த எஃப் சிக்ஸ்டீன் போர் விமானம் இருக்கு பார்த்தீங்களா அதனோட இன்னொரு வருஷன் தான் அப்கிரேடட் வருஷன் தான் இந்த எஃப் டுவெண்ட்டி ஒன் வருஷன் ஆஃப் த எஃப் சிக்ஸ்டீன் திஸ் வாஸ் டெவலப்ட் ஸ்பெசிஃபிகலி ஃபார் த நீட்ஸ் ஆஃப் த இந்தியன் ஏர்ஃபோர்ஸ் ஏற்கனவே அவங்க கிட்ட இருக்கக்கூடிய எஃப் சிக்ஸ்டீன் போர் விமானத்தை அப்கிரேட் செஞ்சு எஃப் டுவெண்ட்டி ஒன் அப்படிங்கிற பேர்ல இந்தியாவின் ஐஏஎஃப்காகவே இந்திய விமானப்படைக்காகவே அந்த போர் விமானம் டிசைன் செய்யப
இந்த ஐடியாவை அமெரிக்காவின் லாக்கெட் மார்டின் நிறுவனம் வந்து பிளான் திட்டம் போட்டு செஞ்சது மைடியர் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஏன்னா நூற்றி பதினாலு போர் விமானங்கள் இந்தியாவுக்கு தேவை இருக்கு ஒரு நாட்டுக்கு நூற்றி பதினாலு போர் விமானங்களை நம்மளால விற்க முடியும் அப்படின்னு ஒரு நிறுவனத்துக்கு தெரியுதுன்னா அவனுக்கு என்ன வேணும்னாலும் செய்வாங்க அவங்க கிட்ட ஏற்கனவே எஃப் சிக்ஸ்டீன் பிளாட்ஃபார்ம் வந்து கம்ப்ளீட்டா ரெடியா இருக்கிறதுனால ஒரு சில அப்கிரேட்ஸ் ஒரு சில மாடிபிகேஷன்ஸ் ஒரு சில மாடர்ன் ஸ்வீட் ஒரு சில நியூக்ளியர் ஒயரிங் அது மாதிரியான மாடிபிகேஷன் செஞ்சு இது இந்தியாவின் ஏர்போர்ஸுக்காகவே செய்யப்பட்டது அதனால இதுக்கு பேர் வந்து எஃப் டுவெண்ட்டி ஒன் அப்படின்னு வச்சு இந்தியாவுக்காக இதை நாங்கள் இந்த ரேட்டில் கொடுக்குறோம் அப்படின்னு இரண்டு வருடமாக அமெரிக்காவின் லாக்கெட் மார்டின் வந்து பேசிக்கிட்டே இருக்கு ஆனால் இந்தியா இன்னும் அதுக்கு ஒத்து வரல கன்ஃபர்மேஷன் கொடுக்கல சரியா இன்னைக்கு அந்த போர் விமானத்தை பெங்களூர்ல பறக்க வச்சு இப்படி தாயா இந்த போர் விமானம் உங்க நாட்டில் பறக்கும் அப்படின்னு காட்டியிருக்காங்க சரியா இதை இந்தியா ஒத்துக்குமா இந்த போர் விமானத்தை வாங்குமா நூற்றி பதினான்கு எஃப் டுவெண்ட்டி ஒன் போர் விமானம் இந்தியா வாங்குமா அப்படிங்கிறது வந்து கொஞ்சம் வெயிட் பண்ணி தான் பார்க்கணும் பிலிப்பைன்ஸ் மரைன்ஸ் ட்ரெயின் டு டிட்டர் சைனாஸ் அட்வென்ச்சரிசம் இன் சவுத் சைனா சி வித் இந்தியன் மேட் பிரம்மாஸ் மிசைல் க்ரூஸ் மிசைல்ஸ் தென்சீன கடல்ல இந்தியாவின் பிரம்மாஸ் க்ரூஸ் மிசைலை பயன்படுத்தி சைனாவை தாக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்காகவே பிலிப்பைன்ஸோட கப்பற்படை வந்து பயிற்சிகள் எடுப்பதாக செய்திகள் வந்திருக்கு மைடி ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்போதைக்கு இந்த பிலிப்பைன்ஸ் வந்து எப்ப அந்த பிரம்மாஸ் குரூஸ் மிசைல நம்ம கிட்ட இருந்து வாங்கிச்சோ அப்பவே சைனாவுக்கு பயம் வந்துருச்சு அதாவது இந்தியாவின் பிரம்மாஸ் மிசைல் வந்து தென்சீன கடலில் சைனாவுக்கு எதிராக தாக்கப்பட்டால் அது சைனாவுக்கு ஒரு பெரிய ஆபத்து அப்படிங்கிறது சைனாவுக்கு ஏற்கனவே புரிஞ்சிருச்சு சரியா இப்போ அதற்கான பயிற்சிகள் நடப்பதாக செய்திகள் வந்திருக்கு We are an exceptional international power, says Foreign Minister Jai Shankar. What do you think about Jai Shankar? Jai Shankar is telling me, you are a good person. If you are a good person, who are you? Who are you telling me? Super power, super power, who are you telling me? 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 We are an exceptional international power. இந்தியாவின் சக்தியை உலகத்தில் யாருமே தவிர்க்க முடியாத அளவுக்கு ஒரு தவிர்க்க முடியாத சக்தியாக இந்தியா மாறியாச்சு வல்லரசு வல்லரசு பேசுறது அர்த்தமற்றது அப்படின்னு ஜெய்சங்கர் வெயிட்டா ஒரு பதிலடி கொடுத்திருக்கிறாரு என்ன கேட்டீங்கன்னா ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்தியாவில் எந்த அரசு ஆட்சிக்கு வந்தாலும் பரவாயில்ல அடுத்த ஒரு இருபது வருஷத்துக்கு யார் வேணும்னாலும் ஆட்சிக்கு வரட்டும் ஆனா இந்த ஜெய்சங்கர் மட்டும் நம்ம வெளியுறவு அமைச்சரா இருக்கட்டும் சரியா என்னோட வேண்டுகோள் கொஞ்சம் ரீசனபிளா இருக்கா இல்லையா அவர் என்ன செய்யறாரோ இல்லையோ இப்படி அப்பப்ப நம்ம நாட்டை பற்றி உலக மக்களுக்கும் சரி உலக தலைவர்களுக்கும் சரி இந்த முக்கியமாக இந்த சைனா பாகிஸ்தான் அமெரிக்கா போன்ற நாடுகளுக்கு நீங்க எல்லாம் வேஸ்டியா போங்கய்யா அப்படின்னு சொல்லிக்கிட்டே இருந்தா போதும் அதுவே ஒரு பெரிய பூஸ்ட் தான் சரியா பாகிஸ்தான்ஸ் மேட் இன் சைனா வெப்பன்ஸ் ஃபால்டர்ஸ் டசன்ட் ஒர்க் கிரிட்டிக்கல் எக்யூப்மெண்ட்ஸ் லைக் ட்ரோன்ஸ் ஃபவுண்ட் டிஃபெக்டிவ் அதாவது பாகிஸ்தான் சைனா கிட்ட இருந்து வாங்கின எந்த ஆயுதமுமே வேலை செய்யலாம் ஐடி ஃப்ரெண்ட்ஸ் அது போர் விமானமாக இருக்கலாம் தானியங்கி விமானங்களா இருக்கலாம் இந்த ட்ரோன்ஸ் சொல்லுவாங்கல்ல அதுவா இருக்கலாம் ஒரு சில மிசைல்ஸ் கூட பாகிஸ்தான் மேட் இன் சைனா அப்படிங்கிற அந்த லோகோ அந்த இம்பிரிண்ட் போட்ட சைனா விட்டு இருந்து வாங்கின எந்த ஆயுதங்களுமே வேலை செய்யல அப்படின்னு செய்தி வந்திருக்கு சிரிக்க வேண்டிய விஷயம் தான் கொஞ்சம் வீடியோ பாஸ் பண்ணிட்டு சிரிச்சுட்டு வீடியோ கண்டினியூ பண்ணுங்க சரியா Gulf nations see today's India as much more credible. There is marked change in relationship. That's why Jai Shankar has told us. That's why I told you that this Jai Shankar is going to be in the world. He's 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 going to be in the world. That's why he's going to be in the world. Okay, he's going to be in the world. எவன் அவன் எங்கெங்க குறை சொல்றானோ அவங்களை கூப்பிட்டு ஏ இவங்க வாயா அப்படின்னு ஒரு பதிலடி கொடுக்கணும் இன்னைக்கு என்ன சொல்லியிருக்காருன்னா இந்த கல்ஃப் நேஷன்ஸ் இருக்குல்ல அரபு நாடுகள் இந்த அரபு நாடுகளுக்கே இந்தியாவை பற்றிய இந்தியாவின் உண்மையான சக்தி இப்ப புரிஞ்சிருச்சு அப்படின்னு சொல்றாரு அது கருத்தை என்னன்னா இனிமே இந்த பாகிஸ்தான் வந்து அரபு நாடுகள் எல்லாம் நம்பி இருக்கவே முடியாது சரியா ஏன்னா சவுதி அரேபியாவும் சரி யூஏஇயும் சரி எல்லா நாடுகளுமே இந்த பாகிஸ்தானும் யோ சும்மா போய் உட்காரியா அவன் தான் உலகத்துல வளர்ந்து எப்ப வல்லரசாகும்னு சொல்ல முடியாத அளவுல போய்கிட்டே இருக்கிறான் அவனை போய் நீ நோண்டிக்கிட்டே இருந்தனா என்ன அர்த்தம் சைனாவை காரணம் காட்டி நீ சும்மா இந்தியாவை சீண்டக்கூடாது அப்படின்னு சவுதி அரேபியா யூஏஇ 
அப்புறம் இஸ்ரேல் போன்ற நாடுகள் அப்படியே வாயை பொத்தி சும்மா அறியான்னு சொல்ல ஆரம்பிச்சாச்சு யார பாகிஸ்தான அதனால தான் இன்னைக்கு ஜெய்சங்கர் சொல்றாரு அரபு நாடுகளுக்கு இந்தியாவை பற்றிய அந்த ரெப்புடேஷன் அந்த கிரெடிபிலிட்டி இந்தியாவை பற்றி அந்த நல்ல எண்ணம் வந்து எப்பவோ அதிகரிச்சாச்சு சும்மா இந்த பாகிஸ்தான் வந்து அரபு நாடுகளை பார்த்து உதவிக்கு போக முடியாது இந்தியாவுக்கு எதிராக அரபு நாடுகளை ஏதாவது செய்யுங்க அப்படின்னு சொல்ல முடியாது மைடியர் ஃப்ரெண்ட்ஸ் பாகிஸ்தான் முடிஞ்சிருச்சு மைடியர் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அந்த மேப்பில் வந்து ஒரு நாடுங்கிறது அந்த ஒரு அடையாளம் இருக்கிறதுனால அதை பற்றி அங்கங்கே பேசப்படுது அந்த நாட்டில் எதுவுமே இப்போதைக்கு உருப்படியாக நடக்கலை எதுவுமே கிடையாது மக்கள் அன்றாடம் போராட்டம் வன்முறை அப்படின்னு செஞ்சுக்கிட்டே இருக்கிறாங்க அது ஒரு நாடாகவே இல்லை நீங்க இந்த நரகம் சொர்க்கம் சொல்றாங்கல்ல இந்த நரகத்துல என்ன நடக்கும்னெல்லாம் நம்ம சின்ன வயசுல நம்ம கதை சொல்லியிருக்காங்கல்ல அதுதான் இப்ப பாகிஸ்தான்ல நடக்கு மை டிஃப்ரெண்ட்ஸ் ஐ ஃபீல் பிட்டி ஐ ஃபீல் சாரி ஐ ஃபீல் ரியலி பேட் ஃபார் தோஸ் பீப்புள் பாகிஸ்தான் பீப்புள் பட் இருந்தாலும் அவனுகளும் இந்த தலைவர்கள் தான் மோசம்னு பார்த்தா அவனுகளும் அதை புரிஞ்சுக்கிறது இல்லை அந்த மக்கள் கூட இது மாதிரியான ஒரு சில அனுபவங்கள் வந்தா புரிஞ்சுக்குவானுங்களா அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா அது அவனுகளோட ரத்தத்திலே கிடையாது சரியா எனிவே இந்த வீடியோ பற்றி உங்களுடைய கருத்துக்களை கமெண்ட் செக்ஷனில் பதிவு பண்ண மறந்துடாதீங்க ரொம்ப முக்கியமான ஒரு வீடியோ இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க இன்னும் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலனா மற்ற வீடியோஸ் பாருங்க உங்களுக்கு கண்டிப்பாக பிடிக்கும் பிடிச்சிருந்தா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க மை டி ஃப்ரெண்ட்ஸ் தேங்க்யூ சோ மச் மை டி ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் ஆல் மை வீடியோஸ் அண்ட் சப்போர்டிங் மை சேனல் அண்ட் ஐ கம் பேக் வித் மை நெக்ஸ்ட் ஆசம் வீடியோ இட்ஸ் பை பை ஃப்ரம் சுரேஷ் ஸ்டே ஆக்டிவ் ஸ்டே ஃபிட் அண்ட் ஸ்டே பாசிட்டிவ் அண்ட் ஆல்வேஸ் ட்ரீம் பிக் இன் யூர் லைஃப் நம்மளால் எப்போவுமே எதையுமே எங்கேயுமே சாதிக்க முடியும் அப்படின்னு நம்ம ஃபஸ்ட் நம்பணும் ஐ சே ஆல்வேஸ் சே ப்ளீஸ் டேக் கேர் ஆஃப் ஏ பேரண்ட்ஸ் அட் ஹோம் உங்கள் அப்பா அம்மாவை வீட்டிலே வச்சு நல்ல சந்தோஷமாக பார்த்துக்கோங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் தேங்க்யூ